கிட்டாவதாரம் இப்போ திரும்ப முதல்ல கிட்டாவதாரம் ஆச்சு அப்புறம் ராமாவதாரம் ஆச்சு திரும்ப கிட்டாவதாரம் இப்போ கிட்டாவதாரத்துக்கு வருவோம் இந்த தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டோ எல்லாத்தையும் பாண்டவர்கள் அதாவது முதல்ல பகவத்கீதை ஆரம்பிக்கும் போதே இந்த ஸ்லோகம் தான் ஆரம்பிப்பா முதல்ல சஞ்சயன் அவர் சஞ்சயன் தான் தெரோட்டி இப்போ ராமாவதாரத்திலே ராமனுக்கு தசரவ தசரதனுக்கெல்லாம் சுமந்திரன் சுமந்திரன் அப்படின்னு சொல்லவர் தான் தேரோட்டியாகவும் மந்திரியாகவும் இருந்திருக்கார் எட்டாவதாரத்தில் இவர் சஞ்சயன் இருந்தார் இந்த சஞ்சயன் அவ அவர்களுக்கு ரொம்ப நெருங்கினவனாகவும் இருந்திருக்கிறான் சஞ்சயனும் திருதராட்டனும் சேர்ந்து தான் காலட்சேபம் பண்ணியிருக்கா அப்படி பார்த்தா அவன் தான் பூர பூர இந்த குருக்ஷேத்திரத்தில் என்னவெல்லாம் சண்டை நடந்தது எப்படி நடந்தது ஆறுக்கு ஆறுக்கு நடந்தது என்ன ஆச்சு எத்தனை நாள் நடந்தது ஆறு உபதேசம் பண்ணா ஆறுக்கு நேரம் ஆறுன்னா ஆறு ஆற அடிச்சா ஆறு ஆற கொண்டா இத்தனையும் முழுக்க சொல்லிட்டு இருக்கான் திருதராட்டம் ஏன்னா அவனுக்கு கண் இல்லையே கண் இல்லாதனால தர்மக்ஷேத்திரமான குருக்ஷேத்திரத்திலே பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் சண்டை நடக்க பாரத போர் நடக்க இந்த பாரத போர்ல ஆறு ஜெயிச்சா ஆறு தோத்தா ஆறுக்கு விஜயம் இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா கேட்டு இருக்கான் அப்போ கேட்குறான் திருதராட்டம் கேட்குறான் சரி சஞ்சயா நீ எனக்கு உண்மையாக சொல்லுவியா மறைக்காமல் சொல்லுவியா என்ன நடந்ததோ உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லுவியா அப்படின்னு கேட்குறான் முதல்ல சொல்கிறேனே அப்படின்னு சொல்கிறான் முதல்ல என்ன நடந்தது ஆறுக்கும் ஆறுக்கும் சண்டை நடந்தது என தெரியாத மாதிரி கேட்குறான் ஒன்று ஒன்றா ஏன்னா எல்லாமே இவனுக்கு சாதகமாக கௌரவர்களுக்கு சாதகமாக எல்லாவதிலும் சஞ்சயன் சொல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரியே அவன் கேள்வி கேட்டுருக்கான் ஏன்னா அவளுக்கு தான் நல்லது நடக்கணுமா பாண்டவாளாம் தோது பண்ணுமா மாண்டு விட வேண்டுமா அப்படித்தான் அவனுக்கு திருவுள்ளோம் அதனால திருதராட்டனுக்கு சொல்லிட்டான் அவன் நேரமாக சொல்லிட்டான் திருதராட்டன் உனக்கு மாவச கண்டு தான் இல்லைன்னு நினைச்சேன் ஞான கண்ணும் சுத்தமாக இல்லை அப்படின்னு நேரவே சொல்லிட்டான் சஞ்சயன் பார்த்தா இவன் கேட்டுருக்கான் ஆறுக்கு ஆறுக்கு சண்டை சஞ்சயா அப்படின்னு கேட்டான் தெரியாதா உன்னோட பிள்ளைகள் நூறு பிள்ளைகள் அவ பாண்டவாளுக்கு அஞ்சு அஞ்சு பேருக்கும் நூறு பேருக்கும் தான் சண்டை அப்படின்னு சொன்னால் எங்கே நடந்தது அப்படின்னு கேட்டால் குருக்ஷேத்திரம்னு ஒரு இடம் இருக்குது இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹரியானா அப்படிங்கிற மாகாணத்தே தான் குருக்ஷேத்திரம் அப்படிங்கிற இடம் இருக்குது பார்த்தா பெரிய இடம் அங்கே இன்றைக்கும் கண்ணன் பெருமான் தேரோட்டியாக அர்ஜுனனுக்கு பார்த்தனுக்கு தேரோட்டியாக இருக்கும்படியாகத்தான் அங்கே ஒரு சிலை வடிவமாக சிலை அப்படியே பளிங்கு கண்ணில் ஏற்படுத்தி வச்சுருக்கா உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே கண்ணாடி போட்டு மூடி வச்சு இன்றைக்கும் பாதுகாத்துருக்கா அந்த இடத்துல அவ்வளோ அழகான இடம் குருக்ஷேத்திரத்துக்கு ஒவ்வொருத்தரும் அவசியமாக போய் சேவித்து விட்டு அங்கே சகசிரநாம அத்தியாயத்து சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு நிச்சயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் போய் ஒரு தரை வாழ்வு வாழ்க்கையில் ஒரு தரமாவது போய் அங்கே சேவிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னு பிரார்த்திச்சுக்கிறேன் முக்கியமான இடம் அங்கே தானே கிட்ட பரமாத்மாவே உட்காந்து சகசிரநாம அத்தியாயத்தை கேட்டார் இல்லையா அவ்வளோ ரொம்ப வசதியான இடம் இல்லையா அப்போது அந்த இடத்துக்கு சண்டை நடந்தது குருக்ஷேத்திரத்தில் நடந்தது அப்படின்னு சொன்னால் சரி ஆறுக்கும் ஆறுக்கும் சண்டை சொல்லியாச்சு எந்த இடத்துல சொல்லியாச்சு ஆறு ஜெயிச்சா அப்படின்னு கேட்குறான் ஏன்னா இவளுக்கு ஆறு தோத்தான்னு கேட்டுவிட்டா இவனுக்கு மனசு சங்கடமாடுமா ஆறு ஜெயிச்சான்னு கேட்கணுமா முதல்ல ஆறு ஜெயிச்சா அப்படின்னு கேட்குறான் பார்த்தா ஏன்னா இவனுக்கு அப்பப்ப தகவலை பூரா சஞ்சயம் தான் கொடுத்துட்டுருக்கான் இங்கேருந்து அங்கே போக வேண்டியது போய் பார்த்துட்டு இங்கே வந்து சொல்ல வேண்டியது எல்லாமே இவனுக்கு தாம் பிள்ளைகள் தான் ஜெயிக்கணும்னு ஆசை பாண்டவா பிள்ளைகளெல்லாம் தோக்கணும் அவன் வாண்டு வேணும்னு இவனுக்கு மனசில் எண்ணம் அதனால் கேட்டுட்டுருக்கான் சரி அப்போ ஆறு இவாளுக்கு எதிராக வரா ஆறு ஒத்தாசையாக இருக்கிறா கண்ணன் பெருமான் தான் வந்து நிற்கிறானா கிருஷ்ணன் தான் ஒத்தாசையாக இருக்கானா அப்படின்னு கேட்டா ஆமாம் அப்படின்னா இப்படி உண்மையை உள்ளதை உள்ளபடியே சொல்லுபவன் ரொம்ப ஆத்ம குணங்கள் நிறைந்தவன் சஞ்சயன் அந்த சஞ்சயனுக்கும் அந்தரங்கம் புக்கேனே சஞ்சயனை போறேன்னு சொல்லுவதற்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்க முடியும் அப்போ சொல்ல ஆறு ஜெயிச்சான்னு கேட்டானோ அப்போ சொன்னா எத்திர யோகேஸ்வர கிருட்டகா எத்திர வார்த்தோதனுத்திரா தத்திர ஷீர் ஜீவபூமி திருவாணி திர்ம திர்மம எங்கே பார்த்தனம் காண்டிபத்தை ஏந்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய பார்த்தனம் எங்கே கிருட்டனம் இருக்கிறானோ அங்கே தான் விஜயம் நடக்கும் எத்திர யோகேஸ்வர கிருட்டகா எத்திர வார்த்தோதனுத்திரா அப்படின்னு சொன்னா அவளு தான் விஜயம் பாண்டவாளு தான் விஜயம் நடந்தது அப்படின்னு சொன்னா தூக்கி வாரி போட்டது உனக்கு ஒழுங்காக சொல்ல மாட்டியா நன்னா பார்த்துட்டு வந்தியா குருக்ஷேத்திரத்தில் சண்டையை பார்த்தியா இல்லையா நன்னா சொல்லு என் புத்திரர்கள் என்னோ ஜெயித்திருக்க வேண்டும் அவர்கள் எப்படி ஜெயிச்சா அவள்கிட்ட தான் சைன்யமே இல்லையே ஆருமே இல்லையே இங்கே இத்தனை சைன்யங்கள் இருக்க சைன்யம் இருந்துமா தோத்துட்டா திருதிராட்டா உனக்கு ஒன்று தெரியாமல் போடுது ஆறுட்ட நீ சண்டை போகுதுன்னு தெரியுமா கிட்ட பரமாத்மாவிட தன்னோ சண்டை போட்டு கொண்டிருக்கிறாய்
தேவகந்தி மகாத்மானம் கிருஷ்ணம் தர்மம் சனாதனம் கண்ணன் என்ன பண்றாரோ அதுதான் தர்மம் ஏன்னா அங்க போய் சண்டை போடுறதுக்கு ஒவ்வொருத்தரை நிறுத்தி வைக்கிறத பார்த்தா பீஷ்மருக்கு முன்னாடி நிறுத்தி வச்சு ஒரு சிகண்டிய நிறுத்தி வச்சு சண்டை போட வச்சா பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்லை நான் ஆயுதத்தை எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ல ஆயுதத்தை எடுக்க வப்பேன்னு அவர் பீஷ்மர் உறுதி கொள்ள பார்த்தா கடைசியில அர்ஜுனன் மேல அப்படியே அம்ப எடுத்து சரமாக 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 சேர்க்க சேர்க்க இவர் கோபம் வந்துடுதோ என்னுடைய அத்த பிள்ளைய நீ வம்பெடுத்து விடுறியா அப்படின்னு கடைசியில ஆயுதத்தை தூக்க வச்சார் பீஷ்மர் அப்ப அவர் சொன்னதும் போய் இல்லை இவர் சொன்னதும் செஞ்சதும் போய் இல்லை பார்த்த ஆயுதத்தை எடுக்க வச்சு கடைசியில முடிச்சுது குருக்ஷேத்திரமே முடிஞ்சது சர தல்பத்துல வந்து ஏன்னா பீஷ்மர் பண்ண ஒரே தப்பு என்ன தெரியுமோ அவர் நான் எப்ப நினைக்கிறேனோ அப்பதான் என்னுடைய பிராணம் போகணும்னு பிரார்த்திச்சு விட்டார் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் பிரம்மச்சாரிய தான் இருப்பேன் ஆனா இவர்களெல்லாம் காவந்து பண்ணுவேன் இவருக்கு என்னன்னா இவருடைய அஸ்தினாபுரம் அஸ்தினாபுரம் என்ன ஆகுமோ ஏது ஆகுமோ இவர்கள் என்ன ஆவாளோ அவர்கள் என்ன ஆவாளோ இந்த கவலைப்பட்டுட்டே இருந்தா ஒண்ணுமே நடக்க போறதில்ல அவங்க அவர் கவலைப்பட்டு ஏதாவது நடக்க போறதா கவலைப்பட்டு ஒண்ணுமே நடக்க போறதில்ல சுவாமி பெருமா இத நம்ம பண்ண வேண்டிய காரியத்தை பண்ண வேண்டியதான் அதுக்காக சந்தேகம் என்கிற ரீதியில எந்த விதமான அந்த மாதிரி போட்டு மனசை போட்டு உடப்பிட்டே இருந்தோம்னா ஒன்னும் நமக்கு உறுதியா ஒரு வழியும் கிடையாது அதனால அது பண்ணவே கூடாது பெருமானுடைய திருவடியில நினைச்சுட்டு ஆழ்வாராச்சாரத்தினுடைய திருவடியிலே நமக்கு ஸ்ரத்தையாக பக்தி இருந்ததுன்னா ஒரு பக்தன் முதல்ல கவலையே விட மாட்டான் சந்தேகமே விட மாட்டான் சந்தேகம் எவன் படுறான்னு சொன்னா அவனுக்கு பக்தி ஒன்னும் ஆரம்பம் இல்லையே அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால எத்தனையோகேஸ்வர கிருட்டா எங்க கண்ணனும் தாண்டிவத்தை ஏந்தி கொண்டிருக்கிற அர்ஜுனவர்களான அவள் தான் ஜெயம் நடந்தத சந்தேகமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டானா இப்படி பார்த்தா சஞ்சயன் சொன்னதை சொல்லத பார்த்து உனக்கு ஒரே கோபம் ஆயிடுது இப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா இந்த சண்டை எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னாச்சு அப்படின்னா ஒரு நாள் குச்சஸ்தலம் குச்சஸ்தலம்னு ஒரு இடம் குச்சஸ்தலம்னு ஒரு இடம் இருக்கு அங்கதான் சஞ்சயனை தூது அனுப்புறதுக்காக திருதராட்டம் அனுப்பிச்சிருக்கான் துரியோதனன் துச்சாசனன் எல்லாருமா சஞ்சயனை போய் அனுப்புவோம் ஏன்னா சஞ்சயனுக்கு நிறைய ஆத்ம ஞானம் உண்டு நிறைய விஷயம் தெரிந்தவன் நல்லா மந்திரியிலே மந்திரிமாராக இருந்து கொண்டு நல்ல அறிவுரைகள் சொல்லக்கூடியவன் எப்படி ஆரம்பிக்க வேண்டும் எப்படி முடிக்க வேண்டும் ஆரை ஆறுக்கு முன்னாக நிறுத்த வேண்டும் எப்படி சண்டை போடணும் எந்த சைன்யத்தை எங்க நிறுத்தணும் எல்லாம் அறிந்தவன் சஞ்சயன் அப்ப அவனை அனுப்பிச்சு விட்டு தூது பாக்கிறான் என்ன உளவு பார்த்து கொண்டு வர சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குஷஸ்தலத்துக்கு அனுப்பிச்சாங்க அனுப்பிச்ச போது அங்க கண்ணனும் ருக்மிணி பிராட்டியும் அர்ஜுனனும் திரௌபதியும் எல்லாரும் ஒரே படுக்கையில படுத்துட்டு இருக்கான் இது ஏதாவது நடக்குமா ஆறுமே ஆத்துக்காரர் அதாவது புருஷனும் பத்தினியுமாக ஒரே படுக்கையில இருக்கலாம் அப்ப தனியா இன்னொரு நண்பன் இருந்தான்னா அவனுடைய அவனும் அவனுடைய தர்ம பத்தினியும் ஒரு படுக்கையில இருக்கலாம் படுத்துட்டு இருக்கா வேற படுத்துட்டு இருக்கா இப்படி இருக்கலாமே தவிர இரண்டு கணவன்மார்களும் இரண்டு மனைவிமார்களும் ஒரே படுக்கையில படுத்துட்டு இருந்தான்னா அது லோகம் அவ்வளவு தூரம் என்னவோ என்ன படுத்துன்னா இருக்கா இருந்தாலும் இப்படி எல்லாம் கூட இருப்பாளா இவ்வளவு அந்தரங்கமா இருப்பாளா இவ்வளவு நெருக்கமான நண்பர்களும் இருப்பர்களா அப்படின்னு வந்துருமே லோகத்துக்கு சந்தேகம் வருமே அப்படின்னு என்னவோ தெரியலையே இந்த அர்ஜுனனுக்கு மேல மட்டும் இவ்வளவு பிரியமா கண்ணனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாள் இல்லையோ அதனால பார்த்தார் கண்ணன் பார்த்துட்டு ஏன்னா அவளுக்கு சக்திய வலுவிழக்க செய்ய வேண்டும் என்பதற்கா ஆறு கௌரவர்களுக்கு இப்படியெல்லாம் ஒரு அவளுக்கு எச்சரிக்கை விட்டுட்டே இருக்கார் இப்படி பார்க்க வச்சுட்டா ஆரையா வந்து இந்த இந்த ஒரு ஸ்தித்தியில பார்க்க வச்சுட்டாக்க இவ்வளவு நெருக்கமா இருக்கான் பாண்டவாளோட கண்ணா அப்படின்னா நம்ம நிச்சயமா தோத்து போடுவோம் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து அப்படியாவது இந்த பாரத யுத்தத்தை நிறுத்தணுங்கிறதுக்கு கண்ணனுக்கு திருவிழா அதனால எல்லாருமா ஒரே படுக்கையில் படுத்துட்டு இருக்கா இங்க கண்ணன் இங்கே ரொம்ப பிராட்டி இங்கே அர்ஜுனன் இங்கே திரௌபதி நாலு பேரும் படுத்துட்டு இருக்கா காவலாளிட்ட கண்ணன் சொல்லிட்டான் காவலாளியே நீ ஆரே உள்ள விடக்கூடாது ஆனா ஒரே ஒரு நிறுவனம் ஆர உள்ளா தெரியுமோ சஞ்சயன் வருவான் அங்கேருந்து திருதராட்டனும் துஷாதனும் துரியோதனும் அனுப்பி வச்சிருக்கா தூது பாக்குறதுக்கு சஞ்சயன் வட் வந்தா மட்டும் அவனை மட்டும் உள்ள அனுப்பும் அப்படின்னு கண்ணை சொல்லிட்டு படுத்துட்டார் உள்ள போய் உள்ள போடுதுண்டா இந்த நாலு பேரும் படுத்துட்டு இருக்கா வெளியில வேற யாரும் வந்தாலும் விடக்கூடாது ஒரே ஒரு ஆளுக்கு மட்டும்தான் உள்ள அனுமதி அது சஞ்சயனா மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள போய் படுத்துட்டாச்சு இப்ப என்னன்னா சஞ்சயனுக்கு பொய் பேச தெரியாது பொய்யே சொல்ல மாட்டான் ரொம்ப நல்லவ அதே மாதிரி ஒரு விஷயத்த பார்த்துட்டான்னா அத அந் அதை பற்றின பேச்சு வந்ததுன்னா அதை மறைக்காமல் சொல்லிடுவான் சொன்னது மட்டுமல்லாம ஒன்று ஆயிரமா பார்த்து சொல்லிடுவான் நிறையா
அதை இவா எங்க அங்க போய் பத்து வீடு தள்ளி கடவாயில போட்டு சொல்லிடுவா அந்த அளவுக்கு ஒண்ணும் இருக்காது விஷயமா இந்த மாதிரி தூஷணைகள் எல்லாம் நம்ம காதல போட்டுக்கவே கூடாது தைரியமா இருக்கணும் பகவது பக்தர்கள் ஆச்சாரியனுடைய திருவடி சம்பந்திகள் அப்படின்னு சொன்னா அவ அப்படி தெரியுமா இருக்கணும் அவ கொஞ்சம் கூட எதுக்குமே பயப்படவே கூடாது என்ன நடந்துட போது மிஞ்சி மிஞ்சி போனா உசுறு போகுது அவ்வளவுதானே போனா பெருமானுடைய திருவடி ஈஸியா அவன் ரொம்ப சுலமா கூட்டு போகிறான் அவ்வளவுதானே மேற்கொண்டு என்ன நடக்க போகுது ஒண்ணுமே நடக்க போறது இல்ல நம்ம இல்லைன்னா இன்னும் நம்ம குடும்பம் நன்னாவே இருக்கும் என்ன நம்ம மட்டும் இந்த குடும்பத்துல இல்லைன்னா குடும்பம் இன்னும் நன்னா சொத்தமா சந்தோஷமா பிரகாசமா தான் இருக்க போறது இதுக்காக சொல்ல வந்தேன்னா நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் நன்னா கைங்கரியம் பண்ணணும் நன்னா தான் இருக்கணும் ஆச்சாரிய திருவடி சம்பந்தத்தில் இருக்கிறோம் பிரதிபத்தியோடு இருக்கணும் ஆச்சாரியர்கள் என்ன ஆழ்வார்கள் என்ன கைங்கரியங்கள் என்ன எல்லா வாச்சா காய்க எல்லா கைங்கரியங்களும் செஞ்சுன்னு தான் இருக்கணும் ஆனால் பயங்கிறது மட்டும் ரொம்ப நம்மளை ஆட்படுத்திருந்து வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளால் வாழவே முடியாது ரொம்ப கட்டம் பண்ணக்கூடாது அது பண்ணவே கூடாது அப்படி இருக்கிறபடியால இவர் பார்த்துட்டு ஒன்னா நாலா சொல்லிடுவார் ஆயிரமா சொல்லிடுவார் அவ்வளவு நன்னா வஸ்துக்கள் எல்லாம் சேர்த்து சேர்த்து சொல்லிடுவார் அதனாலதான் கண்ணன் பார்த்தா சரி ஆரையும் உள்ள விடாத சஞ்சயன மட்டும் விடும் ஏன்னா அவனுக்கு போய் சொல்ல தெரியாது ரெண்டாவது ஒன்னு நூறா சொல்லிடுவான் ஆயிரமா சொல்லிடுவான் அங்க போய் அப்ப அவளுக்கு தான் பயம் வந்துடும் பயம் வந்துருந்தா சண்டைய வாண்டா நிறுத்தினா நிறுத்திடுவா அப்ப எல்லாரும் சௌக்கியமா படுத்த சண்டைய வாண்டா வாண்டா தான் சொல்லிட்டு இருக்கார் தர்ம யுத்தம் பண்ணணும் ஏன்னா நம்மள ஆறானு ஏமாத்திரான்னு தெரிஞ்சிருதுன்னா அதை விடக்கூடாது எனக்கு உண்டானது உண்டு நீ என்ன ஏமாத்திரேன்னு சொல்லாத ஆனா நான் கொடுக்கணும்னு நினைச்சா ஆறுக்கு வேணா கொடுப்பேன் ஆனா எனக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்கணும் தர்மத்துக்கு ஏன்னா நம்மளை ஏமாத்தி விட்டானா நம்ம ஒரு காரணமா ஆயிடுறோம் அவன் பாவம் பண்றதுக்கு நம்ம ஒரு காரணம் காரண வஸ்துவாக ஆகிவிடுகிறோம் அவன் பாவம் செய்வதற்கு நாம காரணமா மாறிட்டோன்னா அது நம்ம ஒத்துக்க முடியாது அதுவும் பெருமாளுக்கு திருவுள்ள மில்லி அப்படி அப்படி பார்த்தா அவனை உள்ள விடும்னு சொல்லிட்டா உள்ள வந்தா வந்தவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டு என்னடாது கெட்ட பரமாத்மா இங்கே ருக்மணி பிராட்டி இங்கே அர்ஜுனன் இங்கே திரௌபதி நாலு பேரும் ஒரே படுக்கப்படுத்த இருக்காள அப்படின்னு வந்தவன் பார்த்தான் புரிஞ்சுட்டான் சரி இவர் முழுக்க முழுக்க எல்லாத்தையும் இவர் தான் பண்ண போறார் அவளுக்கு ஒத்தாச பூர பண்ண போறார் அதனால நமக்கு ஒன்றும் இங்கே வழியே கிட அப்படின்னு சொல்லிட்டான் பேசியாச்சு பேசி அஞ்சாச்சு நேர போனா அரண்மனைக்கு போயிட்டு திருதிராட்டன்ட பார்த்து இத முழுக்க போய் நிறைய ஊதி ஊதி பெருசா சொல்லிட்டான் இனிமே உங்களுக்கு ஒண்ணும் கிடைக்காது கண்ணன் தான் ஜெயிக்க போறான் பாண்டவ தான் ஜெயிக்க போறா உங்களுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது நீ அவனுக்கு அஞ்சு கிராமம் கூட கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் ஆனா உனக்கு ஒண்ணுமே இருக்க போறது இல்லை பிள்ளைங்க இருக்க போறது இல்லை ஒண்ணுமே இல்லை ஏன்னா உண்மையை சொல்லுவான் அதனால உண்மையை சொல்லிட்டான் உண்மை இதான் திருதிராட்டா உனக்கு இதான் நடக்க போறது பா உன்னால பார்க்க முடியாது உனக்கு மாமிச கண்ணும் இல்லை ஞான கண்ணும் இல்லை அதனால இதுதான் நடக்க போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டான் இப்ப அந்தரங்கம் உள்ளு கூட ஆறுமே இல்லாத இடம் அந்தரங்கம்னா கணவனும் மனைவியும் இருக்கிற இடம் அந்தரங்கம் இங்க பாருங்க இரண்டு கணவன்மார்களும் இரண்டு மனைவிமார்களும் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்தரங்கம் அந்தரங்கம் புக்கேனும் சஞ்சயனை போரே இதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் இப்ப இந்த வார்த்தை பார்த்துட்டோம் நாலாவது வார்த்தை இன்றைய வார்த்தையிலே நாலாவது வார்த்தை குடை முதலானானேனோ திருவனந்தாழ்வான் போலே அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை குடை முதலானானேனும் குடைனா நம்ம வச்சுக்கிறோம் மழை மழை காலத்துல வெய்ய காலத்துல வச்சுக்கிறோம் பாருங்க குடை முதலான அனேனோ திருவனந்தாழ்வான் போலே அப்படிங்கிற வார்த்தை இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னன்னா ஆழ்வாருடைய பாசுரம் சென்னால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்னால் மறபடியாம் நீழ்கடலுள் என்னும் புனையாம் மணிவளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்கும் அனையாம் திருமார்வுக்கு அறவு அப்படின்னு ஒரு பாசுரம் முதலாழ்வாருடைய பாசுரம் இந்த பாசுரத்தை பார்த்தா பெருமானுக்கு சென்றால் குடை ஆறு இப்போ காஞ்சிபுரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கொடை அழகுன்னு சொல்லுவோம் ஸ்ரீரங்கத்தில் நடை அழகுன்னு சொல்லுவோம் இங்கே திருமலையில் பார்த்தா வடை அழகுன்னு சொல்லுவோம் இது மூணும் இந்த மூணு பிரதேசத்துக்கும் அழகு காஞ்சிபுரத்தில் பெருமாள் புறப்பாடு கண்டு அப்படினா கொடை சேப்பா பாருங்க அப்படி வீசி விட்டு வீசி விட்டு சேப்பா அப்படி சுற்றி விட்டு சேர்க்குற அழகை பார்த்தா அந்த மாதிரி கொடை வேற எங்கேயுமே சேர்க்கவே முடியாது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அந்த கொடை இல்லை இப்போ சொல்லிட்டுக்கிறது பெருமான் புறப்பாடு கண்டு அப்படினா அதுக்கு குடையாக பெருமாள் எங்க இருக்கார் குடையாகவே இருக்கார் ஆறு திருவனந்தாழ்வான் தான் குடையா இருக்கார் இது எங்கே கண்டோம் வாசுதேவர் வசுதேவர் தேவகி இவா ரெண்டு பேரும் குழந்தை பிறந்தாரா எட்டாவதாரம் பண்ணினார் பண்ணின போது ஆவணி மாசம் ரோகிணி நட்சத்திரத்திலே சிறைச்சாலையிலே மதுரப்பட்டணத்திலே கண்டன பெருமான் திருவதாரம் பண்ணார் பண்ணுட்டா சங்கு சக்கரத்திலோட இருந்தது சங்கு சக்கர கதாதரகா அப்படி
பல்லு வரிசையோட பிறந்தார் பிறந்து குழந்தைய பார்த்தா இது இப்படி கூட ஒரு குழந்தை இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் மூடிக்கோ அப்படின்னு சொன்னார் எல்லாத்தையும் மூடிட்டுட்டா சங்கு சக்கரத்தை எல்லாம் மூடிட்டு வந்துட்டார் இக்கரையிலேருந்து அக்கறையில கொண்டு விட்டுடுன்னு பெருமாளே சொல்லிட்டார் சொன்ன உடனே தே அவர் வசுதேவர் ஒரு கூடையில எடுத்து வச்சுட்டார் வச்சுட்ட பிற்பாடு வெளியில வந்து பார்த்தா ஒரே மழை புயல் காத்து எல்லாம் அடிக்குது இந்த குழந்தைய கொண்டு பிறந்த குழந்தை எப்படி கொண்டு போக முடியும் பார்த்தா ஆதிசேஷன் அப்படியே கொடையா பிடிச்சிட்டார் ஆதிசேஷன் திருவனந்தாழ்வான் திருவனந்தாழ்வான் என்று சொல்லக்கூடியவர் ஆதிசேஷன் அவர் அப்படியே அந்த கொடைக்கு மேல அந்த கூடைக்கு மேல கொடையா பிடிச்சுட்டார் இக்கரையில இருந்து அக்கறைக்கு போனார் போகும்பொழுது யமுனா அப்படியே பிரவாகமா ஓடிட்டு இருக்கு மழை வேற காத்து வேற இப்படி அடிச்சுட்டு இருக்கு ஒரே புயல் காத்து அடிக்குது மழை ஜலம் வேற பிரவாகமா ஓடிட்டு இருக்கு இவர் அக்கறைக்கு எப்படி போவார் யமுனா தானே கொடுக்க போடுது கொடுக்க போனா இங்க பெருமாள் தான் வரப்போறார் வந்துட்டு இருக்காருன்னு தெரிஞ்சு யமுனை என்ன பஞ்சு இந்த பக்கமும் ஜலம் தேங்கிடுது இந்த பக்கமும் ஜலம் தேங்கிடுது நடுவுல வசுதேவருக்கு வழி விட்டு கொடுத்து வழி விட்டா வசுதேவர் அப்படியே நிலத்துல நடந்து போவது போலவே அக்கறைக்கு போனார் குழந்தைய கொண்டு போய் சேர்த்தா யசோத பிராட்டிக்கு பக்கத்துல வச்சுட்டு அவருக்கே தெரியாது நான் தான் போனேனா குழந்தைய கொண்டு போய் அங்க வச்சேனா ஒண்ணுமே அவருக்கு தெரியாது ஏன்னா போனது போல மரக்கடிச்சுட்டா பெருமாள் திரும்ப வந்தாச்சு இப்ப பாருங்க குழந்தை போகும்போது பெருமாள் புறப்பாடு ஏன்னா குழந்தைங்கிறது அக்கறைக்கு போயிருக்கு போனா புறப்பாடு கண்டுவதற்கு முன்பாக ஆறு வந்தா கொடை என்ன கொடை திருவனந்தாழ்வான் தான் குடையா மழையில பெருமாள் நனைந்து விடுவாரே என்பதற்காக குடையாக திருவனந்தாழ்வான் வந்தார் அப்ப சென்றால் குடையாம் இது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது புறப்பாடு பெருமாள் கண்டருளினாலுமே கொடையா வர்றது யாரு தெரியுமோ ஆதிசேஷனே குடையாக வருகிறார் அவதாரம் செய்து அவரே குடையாக பெருமாளுக்கு எல்லா விடங்களிலும் வெயில் இருந்தால் நிழலா கொடுக்கிறார் மழை இருந்தால் நிழலா கொடுக்கிறார் அத்தனையும் திருவனந்தாழ்வானாகவே இருக்கிறார் சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் எங்க பெருமாள் ஏற்றுக்கிறோம் அதுதான் சிங்காசனம் பெருமாள் மாரி மலவடஞ்சில் மண்ணிக்கடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவித்து தீவிழித்து வேறு மருவங்க எப்பாடும் பேர்ந்து தெரியும் ஊரிடம் வந்து வடங்கி புறப்பட்டு போதரமா போலே நீ போய் போன்னா உன் கோயில் நின்று இங்கனே போந்தருள் கோப்படி சிறிய சிங்காதனத்திலிருந்து யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்து அருள் ஏழோ ரம்பாவா இருபத்தி மூணாவது பாசிரம் இப்ப சொன்னமே நம்ம ஸ்ரீரங்கத்திலே நடையழகுன்னு சொன்னோம் காஞ்சிபுரத்திலே குடையழகுன்னு சொன்னோம் ஸ்ரீரங்கத்தில் பெருமாள் பெருமாளுக்கு ஐந்து விதமான நடை உண்டு பர்வதாதிப நிஷ்கிரமிய சிம்மகா கிரிவாசியா என்று ஒரு கிரி ஒரு குகை அந்த குகைக்குள்ளே இந்த சிங்கம் புறப்பட்டு வருது ஏன்னா அது மழை காலத்தில் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் அதுக்கு சாப்பாடெல்லாம் அது சிங்கம் பெஞ்ச் சிங்கம் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் எல்லாம் இது வெறுனே உட்காந்துட்டு இப்படி பிடரி செலுத்தினுட்டு உள்ளுக்குள்ளே உட்காந்து சாப்பிட்டே இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆறு மாதம் இருந்ததுன்னா அது வெளியில் வருந்தும் போது உட்காந்து படுத்துட்டே இருந்தது என்ன பண்ணோம் அப்படியே காலு முன்னங்காலம் அப்படியே அப்படி வெறுப்பிட்டு அப்படி வெளியில் விட்டோம் பின்னங்கால பின்னாடி இழுக்கும் இழுத்தா அப்படியே உடம்பு வளையும் மட்டை 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 மட்டான்னு முறியும் முறிஞ்சா அப்படியே பிடரி அப்படியே சிலுக்கும் வாயை துறக்கும் அப்படியே கர்ஜிக்கும் இப்படிலாம் பண்ணிட்டு தானே வரும் வெளியில் முதுகை மேலே தூக்கும் தூக்கிட்டு தானே அப்படி வெளியில் வரும் அதே மாதிரி தான் பெருமாள் தன்னுடைய ஆஸ்தானத்திலிருந்து புறப்படும் பொழுது ஒரு சிங்க மாட்டை புறப்படுறோம் மாறி மலை முழஞ்சில் சிங்கம்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சிங்கம் என்ன பண்ணுவோம் எப்படி சத்தம் போடும் அப்படின்னா அதை கர்ஜிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஆனால் கர்ஜிக்கிறதுங்கிறது சம்க சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்படுற வார்த்தை அது கர்ஜித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் தமிழில் என்ன அதுக்கு வார்த்தை அப்படின்னா முழங்கும் சிங்கம்னு சொன்னால் முழங்கும்னு சொல்லணும் முழங்குகிறது சிங்கம் முழங்குறதுன்னா என்னது ஏதோ கோஷம் முழங்குறதுன்னு மாதிரி சொல்கிறாரு அப்படின்னா தமிழ் வார்த்தை சிங்கம்னு சொன்னால் முழங்கும்னு சொல்லணும் மயில் அப்படி சொன்னால் அகவும் அகவுகிறது அப்படி சொல்லணும் இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு வார்த்தை இருக்குது தனிப்பட்ட முறையில் தமிழில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தை அகராதியில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தை அப்படி தான் அப்போ அவன் புறப்படும் பொழுது தன்னுடைய ஆஸ்தானத்திலிருந்து புறப்படும் பொழுது பார்த்தா அப்படியே முழங்கி கொண்டு சிங்கம் எப்படி குகையிலேருந்து வெளியில் வரும் பொழுது அப்படியே கர்ஜித்து கொண்டு தன் முன்னங்கால் பின்னங்காலை எல்லாம் நீட்டி கர்ஜித்து கொண்டு சதமோண்டு வெளியில் வருதோ அது போல பெருமாள் வெளியில் வரலாம் வந்தா அதுக்கு சிம்மகதின்னு பேரு முதல் கதி சிம்மகதி ரெண்டாவது புலி மாறி பாய் வரா அப்படியே பெருமாள் புறப்பாடு ஆடி வெளியில் வந்துட்டார் ஸ்ரீரங்கத்தில் பெருமாள் நம்பருமா இருக்கார் நம்பருமாள் புறப்பட்டு வருவார் அவரை சொல்லுவா எனக்கு தெரியாது எனக்கு ராகவ சிம்மத்தை தெரியாது வராக சிம்மத்தை தெரியாது நரசிம்மத்தை தெரியாது பராஜரப்பட்ட சொல்கிறார் எனக்கு நாரசிம்மத்தை தெரியாது ஏன்னா எத்தனையோ எங்கள் கிருதய குத்தில் பண்ணார் நரசிம்மாவதாரம் ஒரு முகூர்த்த நாளில் பண்ணார் அவர் எனக்க
அவரும் ஒரு சிம்மம் தான் அந்த ராகவ சிம்மத்தையும் நமக்கு தெரியாது சரி அடுத்தது துவாபர குத்துல கிட்டாவதாரம் பண்ணார் யாதவ சிம்மம்னு பேர் வருது நரசிம்மம் ராகவ சிம்மம் யாதவ சிம்மம் இந்த மூன்று சிம்மந்தத்தையும் நமக்கு தெரியாது மூன்று சிங்கங்களும் அடி எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே சிங்கம் மாறு தெரியுமோ ரங்கேந்திர சிம்மம் உபாஸ்மகே ரங்கராக நம்பெருமாளாக எவன் ஒருவன் ஸ்ரீரங்கத்திலே வெறுப்பத்தார விதேசத்திலே எழுந்து இருக்கிறானோ அந்த நம்பெருமாளத்தான் எனக்கு தெரியும் அவன் தான் ரங்கேந்திர சிம்மம் அதாவது ஆண் குழந்தை ஆறாத்துக்கு அப்புறம் வந்துனா ரங்கேந்திர சிம்மம் அப்படின்னு கூட பேர் வைக்கலாம் அப்ப ரங்கேந்திர சிம்மம்னா ஆறுன்னா நம்பெருமாளுக்கு தான் ரங்கேந்திர சிம்மம்னு பேரு முதல் கதி ஆச்சு சிம்மகதி ரெண்டாவது புலிப்பாய்ச்சல் வியாக்கிரம் வியாக்கிரகதியில முதல் வருவார் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவார் அப்படியே ரிஷபகதி ரிஷப்னா காலை மாறி காலை மாடு மாறி ரிஷபகதி கண்டு வருவார் அதுக்கப்புறம் கஜகதி கண்டு வருவார் கஜம்னா யானை முதல் கதி சிம்மகதி தன்னுடைய ஆஸ்தானத்திலிருந்து புறப்படும் பொழுது முதல்ல சிம்மகதியாக இரண்டாவது வியாக்கிரகதியாக மூன்றாவது ரிஷபகதியாக நான்காவது கஜகதியாக ஐந்தாவது புறப்பாடுலாம் கண்டுரொளிட்டார் கண்டுரொளி நாலு கதி கண்டுரொளிட்டார் அஞ்சாவது கதி தன்னுடைய ஆஸ்தானத்துக்கு புறப்படும் பொழுது எவ்வளவு வேகமா போவா தெரியுமா அந்த சீமாந்தாகிகள்லாம் எழுந்துருள பண்ணிட்டு பெருமாள் உள்ள போற போக்குற அழக பார்த்தா அப்படியே சர்ப்பகதியாக பாம்பு மாதிரி சரணன் உள்ள போடுவார் இப்படி பெருமாள் நடந்து போற நடை அழக பார்த்தா அது சீரங்கல தான் பார்க்கணும் அப்ப இருந்தால் சிங்காசனமாம் இருந்தானா தன்னுடைய ஆஸ்தானத்திலே பெருமாள் எழுந்துருள் இருக்காருனா அந்த பீடத்துக்கு தான் சிங்காசனம்னு பேரு இது யாரா இருக்கா சேஷன் ஆதிசேஷன் திருவனந்தாழ்வானா தான் ஆசிரமாக இருக்கிறார் கொடையா போனோம்னாலும் அவரா தான் இருக்கார் சரி ரெண்டாவது வீற்றிருந்த திருக்கோலத்துல எங்கெல்லாம் வீற்று இருக்காரோ அதுவாவே தான் ஆதிசேஷன் இருக்கா சென்னால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமா நின்றால் மரபடியாம் ராமாவதாரம் பண்ணாரே காட்டுக்கு போனாரே மரபடி தானே வச்சுட்டார் காலில் காடு மேடு முள்ளு அது இது எல்லாவற்றிலும் பெறுவான் தெரு வடக்கு கோடியிலிருந்து தெற்கு கோடி சமுத்திரக்கரை வரைக்கும் திருப்புல்லானி சமுத்திரக்கரை வரைக்கும் வந்து தர்பசயனமாக பெருமாள் எழுந்துருக்காரே அங்க தர்பசயனம் ஆதி ஜெகநாத பெருமாள் அங்க இருக்கார் இங்க திருப்புல்லா சமுதிரக்கரையில அங்க பெருமாள் நடந்து வந்த இடம் எல்லாம் எவ்வளவு கட்டமான இடம் நம்ம எல்லாம் அப்படி எங்கேயாவது ஏதாவது போயிட்டு இருக்குமா ஒண்ணும் இல்லை இங்கிருந்து அங்கிருந்து புறப்பட்டு ஸ்ரீரங்கத்துல முக்கியமான செய்தி ஸ்ரீரங்கத்தினுடைய வீதிகளுக்குள்ள ஆறெல்லாம் போறோமோ போகும்போது காலில் காலனி எல்லாம் அணிந்து கொண்டே போகக்கூடாது பூர்வாச்சாரியர்கள் எம்பெருமானார் திருவடிபட்ட இடம் அந்த திருவடிபட்ட இடத்துல நம்ம காலில் ஏதோ காலனியை போட்டு நடக்கலாமா எவ்வளவு வெயிலாக தான் இருக்கட்டும் எவ்வளவு தான் இருக்கட்டும் அது எந்த சாலையாகனா இருக்கட்டும் எப்படியாகனா இருக்கட்டும் சிரமப்பட்டு தான் போய் ஆனால் ஒரு நாள் இப்போ வெந்து போச்சுன்னா ஒன்றும் ஆகாது அப்போ எம்பெருமானார் திருவடிபட்ட இடத்துல நம்ம காலனி அணிந்து கொண்டு வீதிகளுக்குள்ளே நம்ம போகவே கூடாது ஸ்ரீரங்கத்திலே முக்கியமாக சொன்னால் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு பூலோக வைகுண்டம்னு சொல்லுவோம் அங்கே போய் நம்ம செரு போட்டுக்கலாமா ஏதோ சில இடங்கள் இருக்குது ஏதோ நம்மளால் போக முடியாத இடத்துக்கு ஏதோ போன்று தான் போனேன்னா அதாவது கீழே ஏதாவது இருக்கும் முதிக்கக்கூடாது முதிப்போம் அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது இருக்க வேண்டிதான் ஆனால் வீதிகளுக்குள்ள முக்கியமாக காலனி அணிந்து கொண்டு ஒரு நாளும் செல்லக்கூடாதுங்கிறத தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ அப்போ பெருமாள் வியாக்கிரகதி கண்டருளி உள்ளுக்குள்ள போய் ஆஸ்தானத்தில் உட்காந்துருவார் சென்னால் உடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்னால் மரவடியாம் இப்போ பெருமாள் நடந்து வந்த இடம் பூர எப்படி மரவடி மரத்திலே செய்யப்பட்ட காலனியை பெருமான் திருவடியிலே அவ திருவடியில் வச்சுட்டு மரவடியாகத்தானே நடந்து வந்தான் அப்போ அந்த மரவடியா இருக்கிறது யாரு திருவனந்தாழ்வான் தான் மரபடியாக இருக்கிறார் இப்படி பார்த்தா எங்கெங்கெல்லாம் கைங்கரியம் பெற்றுக்கிறாரோ அது பூர கைங்கரியம்னு சொன்னா அதுக்கு ஆதிசேஷன் தான் கைங்கரியத்துக்கு வேற ஆரையும் சொல்ல முடியாது அதுக்கு தான் ஆதிசேஷனாகவே தான் சுவாமி ராமானுசரி பூரகத்தை திருவதாரம் செய்தார் அதுக்கு தான் எத்தனை கைங்கரியம் பண்ணிருக்கா பாருங்கோ இந்த தெவதேசங்கள் தோறும் இன்னைக்கு ஒரு அமுதுபடி சாத்துப்படி எல்லாம் எல்லா திவ்ய கஷேத்திரங்களையும் நன்னா நடந்துட்டு இருக்குன்னா அது சுவாமி ராமானுசரி இட்ட வழக்குத்தான் அவர் ஆதிசேஷனுடைய அபராபதாரமாகவே தான் இப்பூ உலகத்தையே திருவதாரம் செய்து இத்தனை கைங்கரியம் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் நினைச்சு பார்க்கணும் நூத்தி இருபது திருநட்சத்திரத்துல இந்த இல்லா திவதேசங்கத்திலும் சேர்ந்து கைங்கரியங்களை பூர பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்னா ஆராலையும் முடியுமா மனுஷரா இருந்தா ஒரு நாள் முடியாது நினைச்சு பார்க்க கூட முடியாது இத்தனைக்கும் வசதி இருந்துதா இன்னைக்கு திருமலைக்கு போனோம்னா நாலு மணி நாளில் போயிடலாம் அன்னைக்கு முடியாது அத்தனை காலகட்டத்தில் அந்த கட்ட காலத்திலே முகமதிகர்கள் இருந்து எத்தனையோ கொடூரங்கள் எல்லாம் செய்த காலத்திலே இருந்து இத்தனை கைங்கரியங்கள் செய்திருப்பார் என்று சொன்னால் ஆதிசேஷன தவிர வேற யாராலையும் செய்ய முடியாது அனந்த பிரதமம் ரூபம் லக்ஷ்மணத்து ததப்பரம் திருதீய பலபத்ரஸ்து கலௌகஷித் பவிஷதி என்று சொல்லும்படியாக முதல் யுகத்திலே அனந்தாழ்வானாக திருவனந்தாழ்வானாக ஆதிசேஷனாக இருந்தவர் சுவாமி ராமானுஷர் 
இரண்டாவது யுகத்திலே திரேதா யுகத்திலே லட்சணனாக இருந்தவர் சுவாமி ராமானுஷர் மூன்றாவது யுகத்திலே துவாபர யுகத்திலே பலராமனாக இருந்தவர் சுவாமி ராமானுஷர் நாலாவது யுகமான கலியுகத்திலே ஆர் பவிஷதாச்சாரியனாக ஜகதாச்சாரியனாக இருந்தவர் என்று சொன்னால் அது சுவாமி எம்பெருமானாரே இருக்க முடியும் அதனாலதான் சொல்றோம் எல்லா விடங்களிலும் கைங்கரியம் பண்ணணும்னா நின்னால் அதாவது முதல்ல என்ன சென்னால் புடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்னால் மறுபடியாம் நீள் கடலுள் என்னும் புடையாம் மணிவளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்கும் அவர் சீராப்தியில திருப்பார் கடல்ல பண்ணி கொண்டிருக்கார் அங்க ஆதிகேஷ பராமண்டலத்துல பண்ணிட்டு இருக்கார் அங்க பார்த்தேன்னா வாயூரூர் ஐங்கூறு துதங்களார்ந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு குலசேகர் ஆழ்வார் பாசுரமங்களாக பண்றார் அந்த ஆயிரம் பராமண்டலங்கள் இருக்கே அதுல பார்த்தா ஒவ்வொன்றும் நாகம் அப்படியே நாகம் பிழம்ப பிழம்பா இருக்கும் ஏன்னா ஆதிசேஷனுக்கெல்லாம் நாகபாம்புக்கெல்லாம் அது தன்னுடைய வயசு சக்தி எல்லாம் என்ன பண்ணுவான் அப்படியே ரத்தனமாக அப்படியே தன்னுடைய இதை கக்குமா கக்குட்டு அதனுடைய ஒளியில தான் இது இருக்குமா ஏன்னா சில பாம்புகள் தன்னுடைய ஆயுஷி காலத்தில் இருக்கிற சக்தியை பூர ஒரு நாகமாக ரத்தனமாக எடுத்து தன்னுடைய சக்தி பூர அதில் வச்சிருக்குமா பிரகாசமாக இருக்குமா அந்த மாதிரி ஆயிரம் பனாமண்டலங்கள் இருக்கக்கூடிய திருவனந்தாழ்வான் தன்னுடைய சக்தியை பூர கொண்டு வந்து வச்சு அதுல மணி விளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்கும்னு பெருமாள் அப்படியே மெழுக்கு 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 மெழுக்குன்னு சக்தியை பூரா கொடுக்குறாராம் வெளிச்சமாக இருக்கக்கூடிய சக்தியை பூரா கொடுக்குறாராம் அவர் தான் ஆதிசேஷன் அப்பேற்பட்ட ஆதிசேஷன் அப்ப அதிசேஷனாக இருந்த பெருமாள் இத்தனை கைங்கரியங்களும் பண்றா பெருமாளுக்கு ஆறு சென்னால் உடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்னால் மறுபடியாம் நீழ்கடவுள் என்னும் புனையாம் மணி வளர்க்காம் பூம்பட்டாம் புல்கும் இத்தனை பட்டு பீதாம்பரமாகவும் பளபளமென்று இருக்கக்கூடிய அத்தனை பிரகாசமாகவும் இருக்கக்கூடியவர் ஆறு விடுகிறானா பராமண்டலங்களுக்கு கீழே ஷீராப்தியிலே திருப்பார்க்கடலே பள்ளி கொண்டிருக்கக்கூடிய பெருமாளுக்கு இத்தனையும் கொடுக்கக்கூடியது ஆறு என்று சொன்னால் திருவனந்தாழ்வான் அப்படி திருவனந்தாழ்வானுடைய அபராவதாரம் தான் சுவாமி எம்பெருமானார் இப்படி பார்த்தா குடை முதலானது ஆனேனோ திருவனந்தாழ்வான் போலே சுவாமி அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய சக்தி சக்தி விசேஷம் அவ்வளவுதான் குடை முதலான அனேனோ திருவனந்தாழ்வான் போலே அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் இது வரைக்கும் பார்த்தோம் நான்கு வார்த்தைகள் முடிந்து விட்டது அஞ்சாவது வார்த்தை கொஞ்சம் விபுலமாக இருக்கக்கூடிய வார்த்தை தான் அர்த்தங்கள் தான் எவ்வளவு சொல்ல முடியுதோ சொல்றேன் இந்த வார்த்தை முடிச்சுன்னுங்கிறது தான் அடியனுக்கு உள்ளம் திருவுள்ளமும் கூட பார்ப்போம் சொல்லலாம் அப்போ ஐந்தாவது வார்த்தை இழைப்பு தீர்த்து விட்டேனோ நம்பாடுவான் போலே அப்படிங்கிற வார்த்தை இப்ப நம்பாடுவான் அப்படிங்கிறது ஆறு அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் சரி எந்த விதேசத்திலே இவர் இழைப்பு தீர்த்தார் ஆறுக்கு இழைப்பு தீர்த்து விட்டார் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் வராக புராணம் எல்லாருக்கும் பதினெட்டு புராணங்களிலே ரொம்ப முக்கியமானது வராக புராணம் அதிலே கைசிக மகாத்மியம் அப்படின்னு சொல்லப்படுவது ரெண்டு ஏகாதசி வருஷத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஏகாதசிக்கள் ஒன்று ஸ்ரீ வைகுண்ட ஏகாதசி இரண்டாவது கைசிக ஏகாதசி கைசிகம் கைசிகம்னா ஒரு பண் ஒரு ராகத்தினுடைய பெயர் தான் கைசிகம் அப்படிங்கிறது நட்டவாடை நாட்டகுறிஞ்சி ஸ்ரீராகம் பூராகம் எத்தனையோ ராகங்கள் நம்ம சொல்றோமே மோகனம் காபி அப்படி சொல்றோம் அப்ப அந்த மாதிரி ராகத்திலே ஒரு ராகம்தான் கைசிகம் அப்படிங்கிறது அந்த பண்ணிலே தான் இந்த பாசுரங்கள் கைசிக புராணத்திலே கைசிக மகாத்யத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால அதுக்கு கைசிக ஏகாதசி அப்படின்னு பேரு வராக புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது தெற்கு கோடியிலே இருக்கக்கூடிய விதேசம் திருக்குறுங்குடி அந்த திருக்குறுங்குடியில வடிவடகை நம்பி பெருமாள் வடிவழகிய நம்பி அப்படிங்கிறது பெருமாளுக்கு திருநாமம் ஐந்து நிலைகளிலே சேவசாதிக்கிறான் பெருமான் 